Gerakan Umum Calon Awal untuk PRU15 Kerajaan DAP sila jelaskan isu projek yang menelan kos RM6.3 bilion Gerakan akan berusaha memperbaiki skim pencen atlet Dan Assalamualaikum dan salam sejahtera Tubuh saluran komunikasi untuk menggalakkan golongan belia peka terhadap isu semasa Gerakan mencadang kerajaan perlu menyediakan saluran komunikasi untuk menggalakkan golongan muda menyuarakan pandangan dan pendapat mereka mengenai isu awam Gerakan percaya penyediaan tersebut dalam membantu golongan muda lebih prihatin terhadap politik dan tabi urus negara. Cari penyelesaian isu kekurangan bekalan ubat. Gerakan Pulau Pinang menggesa Kementerian Kesihatan KKM menyelesaikan kekurangan bekalan ubat di pasaran, khususnya membabitkan ubat batuk, sesema dan demam. Gerakan dimaklumkan banyak klinik swasta, farmasi dan kedai menghadapi kekurangan bekalan ubat dan ada dalam kalangan mereka berdepan situasi kehabisan stok. Gerakan akan berusaha memperbaiki skim pencen atlet. Parti Gerakan akan bersama dengan Menteri Belia dan Sukan dari Perikatan Nasional memperbaiki serta melaksanakan skim pencen atlet untuk menjamin kehidupan atlet selepas mereka bersara. Atlet mempunyai kerjaya yang singkat dan penubuhan skim pencen atlet akan membantu mengurangkan beban atlet kebangsaan yang banyak berkorban demi kejayaan negara. Gerakan Umum Calon Awal untuk PRU15 bagi persiapan awal menghadapi pilihan raya umum ke-15 kelak, parti gerakan akan mengumumkan awal senarai calon-calon yang akan diketengahkan parti itu. Gerakan telah buat keputusan akan umumkan calon dan kawasan yang akan kita tandingi pada PRU15 dalam tiga peringkat. Peringkat pertama, pengurusi perhubungan negeri akan maklumkan jurucakap gerakan bagi kawasan. Kedua, pengumuman turut dibuat pada persidangan negeri yang bermula Oktober depan. Mereka ini akan mewakili gerakan tetapi keputusan terakhir adalah di bawah kepimpinan Perikatan Nasional. Kerajaan DAP sila jelaskan isu projek yang menelan kos RM6.3 bilion. Parti Gerakan Pulau Pinang menyoal kenapa sebuah syarikat yang gagal membuat pembayaran deposit pengambilan tanah boleh dipilih untuk menjalankan projek tiga lebur raya dan terowong dasar laut yang menelan kos RM63 bilion. Kekurangan perancangan Tanjung Bugah dan Pasar Batu Feringgi. Gerakan Pulau Pinang tidak berpuas hati kerana tiada perancangan baru untuk menarik minat orang ramai datang ke Tanjung Bugah dan Batu Feringgi. Kedua-dua tempat tersebut dilihat tiada kemajuan langsung. Ia juga berikutan daripada kadar sewa yang sangat tinggi. Tambah bantuan tunai kepada golongan warga emas. Gerakan Pulau Pinang mencadangkan kerajaan negeri menambahkan jumlah bantuan pada tahun depan kepada warga emas berikutan daripada barangan keperluan semakin menggila ketika ini. Jalan servis Taman Free School ancam nyawa penduduk. Gerakan Pulau Pinang menggesa kerajaan negeri khususnya pihak berkuasa tempatan PBT segera menyelesaikan isu keselamatan pengguna jalan servis di Taman Free School baru-baru ini. Ia sesuai laluan tersebut dikatakan kerap berlaku kemalangan sekaligus mengancam keselamatan penduduk setempat. Mencadangkan PAC memanggil pengurusi PBAPP. Gerakan Pulau Pinang mencadangkan jawatan kuasa kira-kira wang awam PAC memanggil pengurusi PBAPP yang juga Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yew untuk memberi penjelasan berhubung dengan keadaan kewangan PBAPP. PBAPP yang diterajui Kerajaan Pakatan Harapan Pulau Pinang hanya sekadar mahu mengambil keuntungan daripada rakyat dan tidak mengambil berat kebajikan rakyat terutamanya rakyat ketika ini berdepan dengan isu inflasi dan kenaikan harga barang. Menggesa Kerajaan DAP membuka semua laluan kecemasan Gerakan Pulau Pinang menggesa Kerajaan DAP membuka semua lorong kecemasan di Jambatan Pulau Pinang demi keselamatan penunggang. Sekian saja daripada saya Aiman Zulkifli, Gerakan News. Terima kasih.